ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദാസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജീന നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങയ്ക്ക തോരനാണ് എന്താ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇവിടെ സീസൺ അല്ലേ ഇപ്പം അപ്പൊ നമുക്ക് മുരിങ്ങയ്ക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഓരോ സീസൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സീസൺ അനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം മുരിങ്ങയ്ക്ക സീസൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാലും ഞാൻ മുരിങ്ങയ്ക്ക മുരിങ്ങപ്പൂ ഒക്കെ കൊണ്ട് തോരനൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പോ ഒരു ആറ് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആറ് മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളു നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ എടുത്തതാ അത് ഞാന് രണ്ടാ ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് സ്പൂണ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾഭാഗം മാത്രം കോരി നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കൂല വടിച്ച് വടിച്ചെടുക്കുക കോരിയല്ല വടിച്ചെടുക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന മുരിങ്ങയ്ക്കയുടെ അകത്തെ കാമ്പാണിത് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാണിച്ചു തരാം ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാവേ പിന്നെ ഒരു സവാള വേണം ഒരു പച്ചമുളക് വേണം തേങ്ങ വേണം രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയും വേണം പിന്നെ ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് അതാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കടുകും വേണം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം ഞാനിപ്പോ എന്താ മുരിങ്ങയ്ക്ക നാലായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ കീറി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബലമുള്ള ഒരു സ്പൂൺ വേണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അമക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഫോൺ കൈയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ ഒരു കൈ ഇവിടെ ഇട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തെ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നല്ല ശക്തിയായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അത് ഞാൻ മുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചട്ടി എളുപ്പത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ഇവിടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കട ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കടുപ്പം പൊട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇതിൻ്റെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒന്ന് ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇടിച്ചിട്ട് ഇടിച്ച് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒരു പച്ചമുളകും പച്ചമുളകിന് വലിയ എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് ഇത് കുറച്ച് സാധനമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് കാണിച്ചല്ലേ മുരിങ്ങയ്ക്ക ആ മുരിങ്ങയ്ക്ക നല്ല നീളമൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ദശ നല്ല വലുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ ദശ കൂടുതൽ കിട്ടും ഇത് ദശ കുറവായിരുന്നു ഇതിനകത്തേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു ആറെണ്ണം എടുത്തപ്പോഴാണ് ഇത്രയും കാമ്പ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് നമ്മൾ മുരിങ്ങയ്ക്ക തന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ കണ്ടിച്ച് കണ്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ തൊലിയോട് കൂടി നമ്മൾ അങ്ങനെ തോരം വെക്കും പക്ഷെ ഇത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കടിച്ച് കടിച്ച് നമ്മൾ കളയണ്ടേ അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാം ഇത് വാഴണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇത് വിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയ്ക്കകത്തോട്ട് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ തിരുമ്മി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി പോകുമല്ലോ എപ്പോഴും ഉപ്പ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പി
വെന്തതിന് ശേഷമായാലും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രയാസം അത് പിന്നെ അത് കുറയ്ക്കാൻ നടക്കണം കറി ടേസ്റ്റേ പോവും നമുക്ക് ഇനി ചെറു തീയിൽ വെച്ചേക്കും ഇതിനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മൾ നിളക്കി കൊടുക്കാവേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ആയില്ല ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തോണ്ടേ ഇപ്പൊ അടിക്ക് പിടിച്ച ഒന്നും പിടിച്ചില്ല എന്തില്ല നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് മൂടി വെക്കാവേ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തേങ്ങ നമുക്ക് തിരുമ്പി എടുത്ത് വെക്കാം ഞാൻ എന്റെ ഈ കഴിക്ക് രണ്ട് പിടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളു നമുക്ക് തേങ്ങ കൂടുതൽ ചേർക്കാം തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ വില അനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് തേക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ തേങ്ങ എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ രുചി നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ആ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇടുക ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒത്തിരി എരിവില്ല പച്ചമുളക് ആണെങ്കിലും അതിന് എരിവില്ലാത്ത മുളകായിരുന്ന് ഒരെണ്ണല്ലേ ഇട്ടുള്ളൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഇതും കൂടെ മാറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് അടുക്കോട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കണം എൻ്റെ ഈ അരപ്പ് ഒന്ന് വേകാനായിട്ടേ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കണം ഇങ്ങനെ തട്ടി പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അത് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ അരപ്പിൻ്റെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറണം അരപ്പം ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഞാൻ ഈ അരപ്പ് ഇട്ട് ഇളക്കിയ പാത്രം അതിനകത്തോട്ട് സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരപ്പൊന്ന് വേകാനായിട്ട് മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും ചോറിൻ്റെ ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാ മുരിങ്ങ മുരിങ്ങയ്ക്കാനും മുരിങ്ങയുടെ ഇലയും ഒക്കെ നല്ല വിറ്റാമിൻസ് ഉള്ള അല്ലേ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ പിള്ളേർക്കായാലും മുരിങ്ങയുടെ തോരനൊക്കെ നല്ല ഗുണമുള്ളതാണ് പിള്ളേർക്ക് പിള്ളേർക്ക് നല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം പിള്ളേർക്ക് നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടണം കേട്ടോ മുളക് ഒത്തിരി കൂടി പോകാലോ ഒത്തിരി എരിവില്ലാത്തൊരു കറിയോ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എരിവേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇത് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇറക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് പച്ച കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഇച്ചിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വിളമ്പെന്ന് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എല്ലാവരും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ ഇനി മറ്റൊരു ഡിഷുമായി വരുന്നതും വരെ ബായ്